ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ ਅਨੂ ਦੀ ਫੀਟ ਆਫ ਅਵਰ ਲਾਰਡਸ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਾਵਣ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਹੈਵ ਬਲੈਸਡ ਅਸ ਵਿਦ ਥਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇਅਰ ਗਲੋਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਰੋਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਵਰੀ ਡੇ ਇਨ ਦ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੀਅਰ ਦੈਟ 올 ਦ ਸੀਨ ਐਂਡ ਦ ਅਨਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਸ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਥਿਸ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਨਰਿਸ਼ਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਬਟ ਦ ਆਸਟਰਲ ਕੋਜਲ ਐਂਡ ਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਵਿਦ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ but this is fact that god almighty has created and he himself is maintaining all these creations tanne bhagat ne jinna di bani guru granth sahib de vich hai ik dafa us te satsang vi hoya si ga ke patthar de andar keeda hai oh utthe vi roji danda hai jithe ke koi marg ni koi rasta ni danna bhagat whose bani is included even in guru granth sahib and once i had commented upon that bani i had done a satsang on the bani of danna bhagat he has said that <coughs> the insect which lives in the stone where there is no way to get still at that place where there is no water there is no way to send the food still over there god takes care of that insect guru arjan dev ne keha ke lakh chirasi jiya jhoon ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਸ ਥੈਟ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਥਿਸ 84 ਲੱਖ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ 올 ਥਿਸ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ 올 ਥਿਸ he says that we can get the answer to all these questions only after meeting god almighty guru nanak kende hai ke sansar de andar koi us da shreek ni koi bhai ni koi bandhu ni koi roh da roop rekh nahi ga ke jis de kole assi ja ke faryad kar sakiye guru nanak dev ji mara say that in this world there is no equal of god almighty he does not have any brother he does not have any friend he does not have anyone like him where we can go and to whom we can go and complain he does not have any form or outline aise vaste maharaj kripal kehnde hunde si ke parmatma jo hai eh sarv shakti maan hai sab kuch karan yog hai kehnde si ke tusi aap de andar deen ta ikhtiyar karo ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ This is why master Kripal Singh ji always used to say that God almighty God is almighty and he is capable of doing everything and that is why he likes the humility that is why he used to say that you should become humble because God almighty is capable of doing everything he is the most powerful one and he likes the humility because since he is capable of doing everything he is almighty in front of whom can he become humble hun assi kahange ke jab sab kuch da karta parmatma hi hai ek assi sansar de vich dukhi kyon hunde phirde hain kade bimari itho tang hai kade berejugari itho tang hai kade narkan de vich takke khane hain kade swargan de vich 
परेशान हुए फिरते हैं या ऐश इश्रता करते हैं तो परमात्मा जो है वो ना तो किसी नरक दिता है ना स्वर्ग दिता है वो ना किसी रीघण वाला कीड़ा सर्प भी बना है ना उसू आकाश में उड़न वाला पंछी बना है वो तो सिर्फ उन्हें एक देवता साढ़े कर्म का अकाउंट इकट्ठा करने वास्ते मकर कर दिता ऐसी शक्ति के जीड़ी अपुल है ना वी मे आस्क दैट सिंस गॉड ऑल माई टी इज द डूअर एंड सिंस ही इज द वन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरी थिंग सो वाई डू वी सफर सो मच इन दिस वर्ल्ड वाई Sometimes we have the problems of the unemployment. Other times we are suffering because of the bad health. Sometimes we have the fear of the death, or sometimes we have the fear of going to the hell. So why do we have to go through all these sufferings when we know that God Almighty is the one who does everything and is capable of doing everything? Dear ones, God Almighty does not make anyone <clears throat> suffer. He does not. Neither he makes anyone. an insect nor does he make anyone as the bird which flies in the sky he does not give troubles to anyone <clears throat> because god almighty doesn't do anything himself he has appointed a god to take care of everyone's deeds and he does that <clears throat> according to the deeds of the people god almighty does not punish anyone he does not reward anyone this is the work of that lord which has been appointed to keep the account and to take care of all the souls and that power does not does not forget anything and does not make any mistakes asi okhe hain ya saukhe hain ya narka swarga hain janne hain wo sirf asi apne karma di wajah de naal hi janne hain apne karm hi asi bhogde hain karma nu asi khud hi banaune hain khud hi asi ohde karan wale hain parmatma ta daya da samundar hai whether we are happy or unhappy whether we are comfortable or uncomfortable it is all because of our own karmas whether we go to the heavens or to the hells <laughs> we do that only on the account of our own karmas we make the karmas and we ourselves suffer it to guru nanak dev ji maharaj kehnde ke jad aise shreshth karm bhi kithe sath ho jande hai jide naal ke oh parmatma दया के समुद्र ऐसी हलौर उठा है वो सानू इंसान के जामे लिया है और खुद ही वो आप इंसान इंसान बढ़ के आ जाता है आपका भेद वो आप ही दसदा है अगर अपना भेद वो आप ना जाहर करता तो असी उसू पछाण ना सकते इदू पहल भी या अगह भी ज हूँ भी उस परमात्मा का कोई नाम ना जानता कोई किसी संत सतगुरु की या शिष की कोई कहानी ना होंगी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अपना भेद आप उन गाया संत रूप हुए जग में आया गॉड इज एन ओशन ऑफ ग्रेस वैन एनी गुड करमा इज हैपन बाई अस इफ वैन वी डू एनी गुड करमास एज द रिजल्ट ऑफ विच वी गैट द ह्यूमन बर्थ coming in the human body god almighty also takes the human form and he also comes and he lives among us and he tells us his secret he tells us how we have to pay off all the karmas and how we can go back to our real home always this has been going on ever since the creation was created god almighty has been taking the form of the human being and he has been coming and living among us if he had not been doing all this then we would have not had the stories of the masters and the disciples and the saints swami ji mara say that he himself assumes the human form he himself comes in this world and tells us his own secret jado parmatma roop rang rekh pek to upar hai oh abhinashi purush hai assi us to siddhi madad prapt nahi kar sakde kyunki sanu eh nahi pata ki si faryad kis de agge karni hai since that god almighty is above the color form outline face appearance we cannot get the help directly from him because we do not know that in front of whom we have to offer our prayers to sant koi aaj hi sansar vich nahi aayenge ya agge nu nahi aunge 
ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਛੜ ਛੜ ਪੈਣ ਅਗਿਆਰ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇ ਤੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਸੇਂਟਸ ਹੈਵ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਓਨਲੀ ਐਟ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਥੈਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਵੇਸ ਬੀਨ ਹੀਅਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਥੈਟ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਓਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਥਿਸ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਬਰਨਡ ਇਫ ਥੇਰ ਵਰ ਨੋ ਸੇਂਟਸ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਥਿਸ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਰਨਡ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ so when god almighty wants to reward us for our good karmas first of all he gives us the human body and after getting the human birth if he still wants to shower his grace upon us if he wants to reward us for our good karmas he brings us across he brings us in the company of the perfect master and when that master wants to shower his grace upon us he gives us the naam initiation and he puts us on the path of devotion guru sahib kende hai karm hoye sat guru milaye to seva surat shabd chit lai guru sahab say that when <coughs> it when it is in our karma god almighty makes us meet the satguru and graciously <coughs> the master allows us to be in his seva hun jinna di atma jaag pendi hai parmatma di taraf tarfo aur duniya di taraf so jande hai o din raat ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਹੂ ਆਰ ਅਵੇਕਨਡ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਹੂ ਸਲੀਪ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡੂ ਦ ਵਰਕ ਫਾਰ ਵਿਚ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਥਿਸ ਬਰਥ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦੇ ਡੂ ਦ ਰਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਨਾਸ਼ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਅਨਸੀਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟੇਬਲ ਵਨ ਐਂਡ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਔਰ ਆਊਟਲਾਈਨ so there is no way we can contemplate upon his form because we do not know his form so that is why god almighty himself sometimes comes in the form of guru nanak sometimes he came in the form of the other masters so he always comes in this world in form of the perfect saints to santan da sansar vich oda roop taran da maqsad ehi hunda hai ke assi saada jehda dhyan hai ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫੇਰ ਭੋਗ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛਿਲਛਿਲਾ ਸੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ ਤੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
<coughs> that of the saints is that we people <coughs> contemplate on the worldly things, the worldly materials, so much so that we become the form of the material and our contemplation, our remembrance of the worldly thing is so much so that we, do, we cannot forget it. It is very difficult, impossible for us to forget the things of the world. We go on creating the karmas, we suffer or we pay off less karmas than we create and this cycle never comes to an end. This goes on and on, birth after birth. We go on creating the karmas, we make more karmas than we pay, pay off. So there is no way to break this cycle. Once Master Kripal Singh Ji had said that once he, along with another American Satsangi, Dr. Johnson, once in the night time when they were massaging the feet of Baba Savan Singh, they had asked him that, Master, tell us that what do we see inside and what do we get from inside? Master Savan Singh Ji laughed and he said that you look at my clothes, look at my face. In the within also, you will see the form of God exactly in the same way he will be wearing the same clothes. So this is the reason why the Master, by God Almighty, takes the form of the saints, because he, he wants us to remove our attention from the worldly things and put all our attention on the form of God. So a very brief hymn of Kabir Sahib is presented to you, and you should pay attention to it, because this is a hymn which is worth listening to with much attention. बेरे और प्रेम शब्द नंबर दो कबीर साहब की शब्दावली पाग तेन पन्ना नंबर तेरा जो कोए जे बेद प्रीत लगावे जो कोए जे बेद प्रीत लगावे हुन कबीर सैब सानू प्यार दे नाल समझाउंदे हैं के साडे आम ससंगियां दे अंदर एही खलबली मचीरें दी है के जी असी बैठ दे तहां पर साडा कुछ बनदा नी साडे ख्याल जुड़ दे नी साडा मन टिकदा नी किसे नू पंजा साल हो जांदे है नाम ले नू किसे नू वी साल कोई चाली साल दा ऐश कहत कर लगे हम दा है, लेकिन मारा सावन सिंह के इन्दे उन्दे सी ऐश कहत सिर्फ उन्ना ही आदमियां दी है के जेडे पंजन सिमर नहीं कर देगे, जो पंजन सिमर न कर दे है, उन्ना दे अंदर ना कोई सवाल उठे, ना उन्ना दे कोई शकायत होवे, उन्ना नू अपनी कमजोरी दा खुदी ज्ञान दा है। now Kabir Sahib lovingly tells us that usually <coughs> this thought always keeps confusing the satsangis. It always comes in the mind of the satsangis. And they say that they have been meditating for a long time, but whenever they sit in the meditation, their mind does not still. They cannot connect their attention. They cannot focus. They cannot concentrate. And it has been for some people 50 years, 60 years, and even more. But still, they have not achieved anything in the meditation. Master Saman Singh Ji used to say, that these complaints or these thoughts are only of those people, those who do not meditate. Those who do the bhajan and simran, they know what are their shortcomings, what are their failures, and what they are lacking in. And that is why they do not complain about anything. Only those people who do not do their bhajan simran have all these kind of thoughts and they complain. Whereas those who really do the bhajan and simran, they know that why their condition is like that. So Kabir Sahib can they have कि इस पगती मार्ग देविच कामयाब होन वास्ते सब तो पहला जद जीव शरण गुरु दी आवे कार्म तार्म सब परमन सावे जो मार्ग गुरु दे बताई सोई कार्म तार्म होया पाई। So Kabir Sahib said that first of all, in order to become successful on this path of the devotion, what the initiate or what the disciple should do. It is said that when the jiva comes to the master, he should give up all the illusions and the doubts. He should give up all the rites and rituals and all the karmic practices which he may be doing. Whatever the master tells him to do, he should do that, understanding that that is the only rite and ritual, that is the only thing which he should do. Mahatma Chatardha ki ek masal de ke samjhande hai, 
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਡੁੱਬਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਗੇਲੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੋਤੇ ਖਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੌਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਸ਼ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਖੂਬ ਤੇਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰਿਆ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕਟਿਆ ਦਰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫੇਰ ਪੇਚਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਰਦੀ ਹਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਿਰੇ ਹੈ ਤੜਫ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੇ ਹੋਸ਼ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਛਿੱਲੇਗਾ ਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦੀ ਟਪਾਏਗਾ ਸਕੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਕੜੇਗਾ ਫੇਰ ਉਹ ਪੇਚਦਾਰ ਕਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਦੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਚਤਰਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਉਸ਼ਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਥਿਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਨ ਅਨਈਵਨ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਅ ਬੋਟ the boat you know that <clears throat> floats on the on the water very easily it doesn't sink in the in the in the water and whosoever goes in the company of that boat with the boat that person can easily cross over whereas the uneven log of the wood <clears throat> doesn't sail very smoothly doesn't float on the water very smoothly it goes up up and down so those who go in the company of that log of wood they cannot cross over safely they always have the difficulties so mahatma chatrdas says that the uneven log of wood told the boat that dear sister i don't understand that i am also wood and you are also wood you are having a great time you float on the water very easily very safely it seems like you are enjoying it and those people who get on you who come in your company you take them across and they don't have any difficulty whereas i myself always is sometimes going up and down and nobody likes to come and be with me and if anyone comes to be with me if anyone comes to be with me he also has the problem so what is the difference why there is so much difference between you and me even though i am also wood and you are also wood so the boat replies <clears throat> she says that dear sister you know i was also like you but i met with a very competent a very skilled carpenter who first cut me into pieces and then he worked on me and i had to go through a lot of suffering and finally he <clears throat> cut me into pieces and then he he did a lot of things with me and then he even put very sharp nails in me 
and then I was made like this. So if you have the yearning to be like me, if you also want to float on the water like me, if you also want to be useful to the other people like me, you should also find a competent, a skilled carpenter. And <clears throat> but you should know that you will have to go through a lot of hard time. He will cut you into pieces. He will work on you. And uh, only then you will become like this. But be sure that you get in the hands of the competent and skilled carpenter. If you will fall in the hands of a bad mm, person or, or, or a bad carpenter, you will not even uh, re you will not even retain your old form. <clears throat> so, <clears throat> in the same way, we were also useless. And uh, if we get the competent master, he who goes within, only in his company and only with his guidance can we also go within and we can take our boat across, we can cross over this ocean of life. But if, unfortunately, we fall in the hands or we fall in the company of the incompetent master or a bad master, then we may not even remain what we are now. So that is why Mahatma Chatur Das very lovingly explained to us that in order to become successful, in order to make our life successful, we need to go to a perfect competent master. नाम लेन तो पहला सानू अच्छी तरह खोज कर लेनी चाहिए दी है मैं सदा ही कहना होना है कि से महात्मा दे चरना जान तो पहला सब तो पहला तुसी उदी हिस्ट्री पढ़ो कि उसने कदे जिंदगी विच शब्द नाम दी कमाई की थी कोई दस वी साल कोई पंद्रह साल कोई अभ्यास की था है before taking the initiation into the Naam, you should <coughs> search thoroughly. Often I have said that before you take anyone as your master, you should first find out about his life. You should read his history thoroughly. You should see whether he has done any meditation in his life, whether he has sacrificed anything or not, whether he has spent 10, 20 years of his life searching for God and doing the meditation or not. Guru <laughs> Nanak, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਨ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਪ ਟੂ ਆਵਰ ਮਾਸਟਰਸ ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਡ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਸਟ ਮਾਸਟਰਸ ਦੋਸ ਹੂ ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਮਚ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਵਰਕ how much hard they worked and how they suffered so much how they stayed away stayed up in the night suffered hunger and thirst and how hard they worked in the meditation jab tashalli ho gayi naam le liya to sasangi di jehdi khoj hai oh khatam ho jani chahiye hai phir jo marg sant dasde hai us de utte dridh vishwas naal chalna chahiye hai when one is convinced and gets the initiation from the master <clears throat> after that he should follow the path which the master has shown to him with firm determination sab to pehla ta sade andar shauk hona chahida hai bire tadp sacha pyar hona chahida hai first of all we should have the yearning we should be fond and we should have the desire we should have the true burning desire and love for the master ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ This is not our love it is the love which the master has given to us ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ We just have to surrender that love which he has given to us to him ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ he asi baat rahe hain if the master had not given us his love we would have not traveled so far giving up our family and spending so much time and energy and we came here only because he gave us the love here we are distributing we are giving him the love which he himself has given to us main sada hi dasda hunna hai ki main bachpane to hi pyar da pujari si mera guru dev pyar da samundar si ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ 
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ often i have said that since my childhood i was the devotee of love and my master was the ocean of love i did not ask for anything of this world i was not attached to anything of this world i didn't get stuck in the things of the world i only asked for the love and graciously he gave me only the love main jad vi pachh mandir jana hai kise vi mulk jaava eh dasda hunda hai ke mera apna koi mission nahi mission us mahan guru da hai mainu jo kuch ohna de charna de vich baith ke pyar milya oh pyar hi tuhade naal vantan vaste aaya hai whenever i go to the west or to any country i always tell the real ones that i do not have any mission of my own this is the mission of my master whatever love i have received sitting at the feet of my beloved master i have come here only to share that with you parmatma karpal kehnde hunde si ke je sanu eh samajh aa jave ke sant sade na kinna pyar karde hai te khushi de vich aatma na chutthe master kripal used to say that if we understand that how much the saint how much the master loves us we may go on dancing in joy jinna aatma de andar sacha pyar hai sachi tadp hai jad oh guru da darshan karde hai te ohna di jehdi aatma hai andro jis tarah kaaliyan ghata nu dekh ke mor pehla paunde hai khushi vich apna phan phanga da upar utha lende hai isse tarah us di aatma guru de age nach kardi hai the souls who have true love for the master in them those who have the true yearning within them they dance in front of the master just like the peacock when he sees the black clouds getting forming in the sky and when he knows that it is going to rain he becomes happy and he dances in the joy in the same way the souls who have the true love and yearning for the master they their soul also that those souls also dance in front of the master to kabir sahib e chhotiya je shabd de vich samjhaunde hai ke kuch masala de ke ke inna cheezan di agar tusi masala lao agge shabd ch dassan ge ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੌੜੀ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ in this very brief him kavi sahab will lovingly explain to us <coughs> giving giving us various examples that what kind of love we should develop for the master in further in the him he will tell us about the love which different animals and different creatures have for different objects and he says that if we also develop that kind of love then we will not have to worry about anything because those dear ones those who develop the love for the master like what he will describe in the hymn further <clears throat> those dear ones do not have to worry about anything because when they have that much love for the master their bhajan and simran is also included in that afterwards we do not have to do anything we don't have to spend anything to love the master we just have to give some place in our heart to the master assi hun guru de pyar nu andar dakhal nahi hon dende ge aap da jo andar hai hirda hai ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਨਵ ਡੇਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾਓ ਵੀ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਦ ਲਵ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਟਰ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਫੁੱਲ ਵਿਥ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਪੈਸ਼ਨਸ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਮੈਂ ਸੁਥਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੰਮ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥਮਾ 
ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਨੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਥਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੰਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾਓ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਿਡਿਆਈ ਹੋਰ ਭਰ ਦਈਏ ਅੰਦਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਫਨ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਹੂ ਵਾਸ ਦਿ ਵੈਰੀ ਡਿਵੋਟ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦਿ ਹੋਮ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਹੈਡ ਦ ਗੁੱਡ ਫਾਰਚੂਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਦ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆਫ ਸਰਵਿੰਗ the masters sixth master guru har gobind up to the 10th master guru gobind singh <clears throat> and he had a great sense of humor he was a poet also once somebody once he asked someone that how can one make the house strong so he got the answer that if we have more pillars in the house then the house can become stronger so when he made the house he filled the whole house with all the pillars and there was no room for him to stay there so he was standing outside the house and it started raining it was very cold so other passer by asked him that why you are standing outside it is very cold and you may catch cold why don't you go inside the house he said that if there was any more room left in the house he would have put one more pillar there to make it stronger so our condition is also like that sudra when the masters again and again in the satsang tell us that develop the love for the master make some room in your heart for the love of the master instill the love of the master within your heart we say that if we had any room in our heart we would have filled that up with another name and fame or another desire of the world tulsi sahib kende hai dil da hujra saaf kar jana ke aane ke liye tyan gairon ka utha uske baithane ke liye tulsi sahib say that clean the chamber of your heart for the beloved to come and reside give up <coughs> the contemplation and remembrance of the other people so that he may come and dwell within you aap kende hai ke oh jagah ta bana lo jithe guru da pyar tikauna hai oh ta si duniya da dhyan ta tar ke bhari baithe hai jad sada oh hirday saaf ni utthe ta kaam hai krodh hai lobh hai moh hai hankar hai ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਛੜ ਹਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸ ਸੋ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਰੈਡੀ ਵੈਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ Uh, where you want the love of the master to come and reside but what is our condition we have made that within we have made our within dirty with the worldly pleasures and the worldly things we allow the lust to be there we allow the anger attachment greed and all the name and fame and everything all the dirty things of this world to remain there and we do not clean our heart you know that not even the dog likes to sit in the dirty place before sitting he first cleans that place and we also know that when any relative of ours is going to visit our home we clean our house we take such a good care of our house because we don't want our relative or our friend to criticize us that is why we do every possible thing to make the thing clean but when it comes to cleaning our heart for our beloved lord to come and reside we do not take even that much care ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਬਣੋ ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਓਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡਲੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੂ ਲਿਵਸ ਇਨ ਸੱਚਖੰਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ afraid of him as much as we are afraid of our worldly relative agar tuhada sansari mehman de naal vi pyar na hove oh tuhade ghare nahi aayega isse tarah 
जो परमात्मा गुरु रूप बन के संसार विच आया है जे असी सच्चे दिलो दे ना प्यार नहीं करदे आप दे घर अंदर उस नु जगह नहीं बनाउंदे गे ओ किस तरह साडे घर आएगा जिथे ओ अच्छी जगह मिलेगी जिथे प्यार मिलेगा क्योंकि वो तो प्यार रूप है प्यार दा ही भुखा है वो वो और जगह जाके डेरा ला लेगा वी डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग आवर विद इन फॉर गॉड ऑलमाइट टू कम एंड रिजाइड यू नो दैट इवन आवर वर्ल्डली रिलेटिव विल नॉट विजिट आवर होम इफ वी डू नॉट हैव लव फॉर हिम इफ वी डू नॉट वेलकम हिम लविंगली इन द सेम वे God Almighty also doesn't come to our home if we do not love him if we do not welcome him lovingly in order to welcome him in order to have him within us we also need to first clean our heart we have to love him and we have to welcome him like that if we are not loving him if we have not made the place for him he will find some other place to go and reside jo ko e je bid प्रीत लगावे जो कोई जे बेद प्रीत लगावे गुरु का नाम ध्यान ना छूटे पर घट ना ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ and uh, <clears throat> he says that which disciple becomes successful in this path that disciple who does the simran given by the master constantly and the disciple who does not breaks his contemplation of the master even for a second becomes successful hazur maharaj ji misal dende hunde san ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ ਮੋਸਸ ਵੈਨ ਹੀ ਬੀਕੇਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਸ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੀ ਥੌਟ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਡੀਅਰੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਡਿਵੋਸ਼ਨ to god almighty was superb because he was remembering god almighty all the times so he went to god almighty and said that oh lord is there anyone who is more dear than me is there anyone who is more devoted than me god almighty said that yes what to talk about man even the birds and animals are there so moses wanted to get some more clarification some more evidence so he said that how do i know that god said that okay you go to that tree and talk to that bird who is sitting there and then you will know that who remembers me the most moses replied that o oh lord i cannot understand the language of the birds so god almighty graciously told him that okay for some time you will have this skill you will have this knowledge you will be able to communicate with the bird so moses went there and said to that bird that is there anything i can do for you do you need any seva to be done for you 
that bird replied that yes if you can please bring me that pond of water which is over there <clears throat> closer to me because whenever i have to fly there and when i have to drink water from that pond at that time i have to stop doing the simran of god and that is unbearable so <clears throat> hearing that moses realized that that bird was even better devotee than him because <clears throat> that bird didn't want to forget the simran of god even for that time when he would open his beak peak to drink the water kabir sahib di mata kehn lagi ke beta tu din raat bhagdi ch lagya rehna hai tu taane da jyade kam nahi karda ga o kehn lagya mata main ki dassa jad main o nali ode vich taga pauna hai ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੋਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋ ਉਹ ਕਲੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਨਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਸ ਮਦਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਥੈਟ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨਫ ਔਨ ਦ ਲੂਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਰਕ so kabir saab said that mother what can i tell you about the work and the remembrance of of lord you know that when i have to put the thread into the needle i have to put that in my mouth to straight it out and i have to stop doing the simran at that time and even that is bothering me that why i have to do that and why do i forget the simran even for that short period of time guru nanak dev ji maharaj kende hai ek khin visre swami janu vars pachasa ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 50 ਵਰਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਓ ਲਾਰਡ ਇਫ ਆਈ ਫਰਗੈਟ ਯੂ ਈਵਨ ਫਾਰ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਈਵਨ ਫਾਰ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦ ਗੈਪ ਆਫ 50 ਇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਏਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਲੱਭਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋਸਫ ਦੇ ਜਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ 32000 32 4000 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਵਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਥੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸ ਕਲ ਯੁਗਾ ਔਰ ਵਨ ਹੋਲ ਏਜ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਥੈਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਕਲ ਯੁਗਾ ਇਜ਼ 32 ਲੱਖ ਐਂਡ 4000 ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਥੈਟ ਇਫ ਆਈ ਫਰਗੈਟ ਯੂ ਈਵਨ ਫਾਰ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਇਟ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ one whole age has passed so is vast ikbir sahib kende hai ke zaban de utte kise time simran na chutte aur dono akhan de darmiyan guru da swaroop sada hi manmohni surat akhan de age rave so kabir sahib say that the simran should not stop from your tongue even for a moment and always at your eye center the beautiful enchanting attractive form of the master should remain guru ka naam dhyan na chute par gat na gohrave kurm sutane ko tarat hai unche ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਰਹੇ ਅੰਡਨ ਪਰ ਪਲ ਭਰ ਨਾ ਬਿਸਰਾਵੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੱਛੂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਖਰਾਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਵਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਟਰਟਲ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਟਰਟਲ ਲੇਸ ਦੀ ਐਗਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅ ਸੇਫ ਇਨ ਅ ਡਰਾਈ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਮੇ 
than the water level. And he, she herself goes into the water because her food is there in the water. Through her contemplation, which is constant, she hatches the eggs. Not even for a moment she forgets or takes away the dhyan or the contemplation of her eggs. Because if she were to do that, if she were to take her attention away even for a moment, the eggs would not remain there protected. Dhyan vaste Maharaj Savan Singh kende hunde si ke jada si satsang sunde hain saadi nega paathi di tar pur bhi na jave beishak guru dev saada kise na baat bhi karda hai to asi jide na baat karda hai udar bhi saada khyal na jave kyunke asi ta udhe tiyan vich mast hai agar tiyan vich mast hai to ki asi edar ya edar ya edar kise saad di vich ya राइट या लेफ्ट या अगली साइड या पिछली साइड देख सकते हैं साढ़ा ध्यान टूटता है रिगार्डिंग द ध्यान और द कॉन्टम्पलेशन ऑफ द मास्टर बाबा सावंत सिंह जी यूज टू से दैट वैन वी आर सिटिंग इन द सत्संग लुकिंग एट द मास्टर विद ऑल ओवर अटेंशन वी शुड नॉट इवन रिमेन अवेयर ऑफ द पार्टी और एनी वन हु बी सिटिंग देर एंड आवर अटेंशन शुड only be towards the master if the master happens to talk with someone we should not take our attention or our dhyan on that person to whom the master is talking because we are intoxicated in the contemplation of the master and we should only be looking at the master we should only be contemplating on the form of the master if our contemplation or the dhyan is like that do you think that we will be looking here and there in the satsang sometimes we look here sometimes we look there sometimes we look at the right sometimes we look at the left do you think that if our attention or contemplation is strong will we would we look here and there or break away our contemplation maharaj te itho ta kende si ke satsang sunn sar san ik dusre na baatan vi nahi karniyan chahidiyan jinniyan assi baatan karange unne hi hirda jo saada guru darshana na bharya hai oh khali hona shuru ho jayega master even used to say that after the satsang we should not start talking with the people because our heart which has been filled up with the grace of the master with the darshan of the master during the satsang if we will start talking right after the satsang we will lose all that nis din surat reh andan par pal bhar na bisrave jaise चात्रक रटैसवांति को सलता निकट न आवे दीन दयाल लगन हितकारी स्वांति जल पहुंचावे पीहे की मसाल दे के कबीर साहब समझाते हैं कि जिस तरह पपीहा एक जानवर है ओ जब प्यास लगती है ओ तड़फदा है पानी पानी करता है पीओ पीओ करता है लेकिन नदी तो वो पास आकिन जो दयालु लगन का वो गुरु है साड़ी लगन देखता है वो की करता है मेघ में हुक्म दिता है वो को स्वांती बूंद पहुँचा दिता है इस तरह असी अगर जो गुरु ना प्यार करते हैं पकार हैं सूर चंद्रमा सितारे नंघ के गुरु स्वरूप प्रगट कर लेने हैं उत पहुँच के साडा फिर ध्यान नहीं टुटता साडा सिमर नहीं टुटता गा वो भी फिर साढ़े प्यार का बदा बेशक मकान बंद है चखड़ वगदा है रात का टाइम है याद करा वो साढ़े को ना कबीर साहब एक्सप्लेन्स टू वर्स गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द रेन बर्ड ही सेज दैट वैन द रेन बर्ड बिकम्स थर्सटी इट राइट्स इन द पेन आस्क फॉर द वॉटर आस्क फॉर दैट स्वाती ड्रॉप ऑफ द वॉटर द रिवर डजन कम नियर हेम एंड ही डजन केयर फॉर दैट वॉटर but he goes on repeating beloved beloved he goes on remembering the the beloved and looking at his devotion and looking at his yearning god almighty orders the clouds he orders the lord of rain 
to shower the rain and through that rain the swati drop is given to the rain bird so <clears throat> if we also develop our love and attention for the master like that rain bird after rising above our body consciousness and after crossing the stars moon and sun if we reach the radiant form of the master then not even for a moment we will forget our master our remembrance our attention with the master will always remain there and in that condition whenever we will want our master will appear there in front of us suppose if you are in a closed room and outside there is a very heavy storm when no one can come close to you even in those kind of conditions if you were to remember your master and if you have developed your love with the master as it has been described the master will appear there and he will quench your thirst there दीन दयाल लगन हितकारी स्वांति जल पहुँचावे फूट सुगंध कंज की जैसे मद कर के मन पावे संपट ऐसी भगत कहावे हुण कबीर साहब भवरे दी मिसाल दंदे है जद कमल दा फूल खिलदा है ओ चो मैक उड़दी है ओ भवरे दे दिमाग नु चढ़दी है उस वासना दा खिचया वो सारा दिन उस दे ऊपर मस्त रहता है रात पै जाती है वो उन्होंने छड़ के नहीं जाता आखिर बंद हो जाता है या तो दम घुट के रात को मर जाता है या कोई जानवर उन्होंने सने फुल बंद हो खा जाता है कबीर साहब कहते हैं ती देख लो यह जी भगत गुरु की करो जिस तरह भवरा अपना प्यार विच वो फुल दी कदर करता है नाउ कबीर साहब गिव्स द एग्जांपल ऑफ द बी ही से दैट व्हेन द फ्लावर व्हेन द लोटस ब्लूम्स बीइंग अट्रैक्टेड बाय द फ्रेगरेंस ऑफ दैट फ्लावर द बी गोस देयर एंड ऑल ड्यूरिंग द डे ही जस्ट रिमेंस देयर एंड इवन इन द नाइट व्हेन द फ्लावर क्लोजेस ही रिमेंस देयर एंड ही ही इज आल्सो एनक्लोज्ड इन द फ्लावर either he dies that because of the suffocation or some animal eats that flower away which the bee inside that so kabir saab says that your love for the master also should be like that hove gi sanj band ge sampat aisi pagat kaha जैसे चकोर ससी तन निरखे तन की सुध बिसरावे सस तन रहत एक टक लागो तब शीतल रस पावे कबीर साहब कहते हैं कि ती चकोरी कनी देख लो जिन्ना चर चंद्रमा आपका तन बाहर रखता है रात को वो ध्यान च इतनी मगन हो जाती है कि उन्होंने अपने आप की सुरत नहीं और ना उन्होंने वह दिल के ना वह तन थके now kabir saab says that you look at the moon bird as long as the moon is out the moon bird is contemplating on the moon so much so that neither her body gets tired nor does she get bored she always goes on looking at the moon to kabir saab kande hai aisi bhagat kamao ke jinna jikr guru da tan sade samne hai sade andar vi kahal na pave 
जब तन पास हो अंदर अंदर आत्मा सा ਐ ਖਾਲੀ ਪਰ ਮਨਸੂਰਸ ਕਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਅਰਨ ਥਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਦ ਬਾਡੀ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਯੂ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਔਨ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਯੂ ਇਨ ਦ ਸੋਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਐਸ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਸ ਗੋਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਯੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਸਾਧਨਾ ਹਰ ਖਿਆ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਆ ਰੋਏ कहे कबीर ते दास का काम कहां से होए कबीर साहब से दैट इफ वन डज नॉट बिकम हैप्पी व्हेन ही सीज द मास्टर कमिंग एंड इफ ही डज नॉट बिकम अनहैप्पी व्हेन द मास्टर लीव्स कबीर सेज दैट हाउ कैन सच अ डिसाइपल अचीव एनीथिंग इन दिस पाथ सस तन रहत एक टक लागो तब शीतल रस पावे ऐसी जुगत करे जो कोई तब सो पगत कहावे कहे कबीर सत गुरु की मूरत दर्श दिखावे कबीर साहब कहन लगे के जो कुछ मैं थानु ऊपर ए मसाला दतिया हां अगर कोई सेवक इस तरह दी भगत कमावे ओ प्रभु दयाल होके सतगुरु दी मूर्त दे विचों ही ओ आपदा प्यार ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਦਾ ਨੂਰ ਆਪਦਾ ਦਰਸ਼ਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸ ਦੈਟ 올 ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਹੀਅਰ 올 ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਵਰ ਟੂ ਅਰਨ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਰ ਡੂ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਥੈਨ ਫਰਮ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਥੈਨ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਸਤਗੁਰੂ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਵਿਲ ਬਲੈਸ ਹਿਮ ਵਿਦ ਹਿਸ ਲਵ and with his grace sant mahatma koi suniya sunaiyan gallan di bani nahi likhde ge ohna di bani de andar sada suchai tapkdi hundi hai aur ohna ne khud zindagi ch eh kamai kiti hundi hai jo ohna de tajarbe vich sahi utarda hai ohi oh saadi hidayat vaste likh jande hai saada vi farz banda hai jis tarah ohna mahatma ne ਇੱਕ ਮਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸੇਂਟਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾਸ ਡੂ ਨਾਟ ਰਾਈਟ देयर ਬਾਨੀਸ ਫਰਮ ਦ ਹੀਅਰ ਸੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਟਰੂ because the truth is present within all what they say they <clears throat> whatever they have experienced in their lives whatever they have gone through in their life they have written all those things down for our benefit so like what kabir sahab has told us what he had experienced and what he has told us the way we should do the devotion and love we should also develop the true love for the master we should not just love the master for the name sake or the superficial love we should love him dearly sincerely and we should also do the meditation of the shabad naam to make our lives successful okay all of you please close your eyes and